Привет, YouTube. Значит, ну, тема сегодняшнего видео будет ремонт или попытка восстановления вот такой вот болгарки. Значит, ну, это моя болгарка. То есть она у меня очень долго проработала. И в один прекрасный момент в ней сгорел якорь. Ну, на тот момент стоимость якоря была 75% болгарки. Поэтому я не стал ее ремонтировать закинул, то есть вот вы видите я, когда-то мне нужен был провод, я от нее и провод уже оторвал и вал с нее вытащил, надо будет найти, где он валяется. Э -э, значит, ну суть в чем? В один прекрасный момент мне подогнали вот такой якорь, значит он был рабочий, но в нем была очень большая выработка на коллекторе, там коллектор был полукруглый, э -э, я этот Якорь проточил на своем токарном станке. В принципе, видео, ссылка на видео будет. Вы можете перейти посмотреть, как я все это делал. То есть, ну и, собственно, сейчас я буду пытаться вот этот якорь заменить на старый якорь. Ну, для начала хочу собрать электрическую часть. То есть, посмотрю, что у меня получится. Потом буду искать эти все шестеренки. То есть пока так. Значит, ну сейчас я, собственно, что делаю? Я сейчас полностью ее разберу. Тут особо снимать, не, э, снимать нечего. То есть тут 4 винта. Откидываем редуктор. Ну, собственно, откидываем заднюю крышку. Не забудем вытащить щетки. В принципе, якорь у нас вытащен. Так, ну вот, собственно, мои шестерни, то есть шестерни все на месте, они все хорошие. Сейчас для того, чтобы снять редуктор, я буду выкручивать вот эти винты. Так, открутив редуктор, в принципе, предварительно выкрутив щетки. Ну, вот так вот вытаскиваем и якорь. Значит, ну этот якорь, он, я знаю, не рабочий, его проверяли. То есть, в принципе. Такая ситуация. Так, значит. Нужно обратить внимание, что на подшипник, который на конце якоря насажена резиночка центрующаяся, она осталась вот там в, поз... ну, в посадочном месте, то есть ее нужно будет обязательно вытащить и аккуратненько вставить. Так, ну сейчас я разберу заднюю часть. То есть разбирается она вот, выкручивается один этот болт. И хочу поставить новый провод на нее. Так, снял заднюю крышку. Я вижу тут такую картину. Ну, в принципе, вот так она выглядит. Значит, для того, чтобы добраться мне до... Там, где соединяются провода, мне надо снять вот, вот эту крышечку. То есть она крепится тремя винтами ну, у меня остался последний винт сейчас я его выкручу и покажу так значит под крышкой мы видим вот такую картину значит здесь установлена кнопка провод еще фиксируется вот этим вот винтом прижимается скобой То есть сейчас я буду откручивать вот этот винт ну и дальше посмотрим так, ну, открутил я эту скобу, значит, ну, тут мы видим вот такую картину, сетевой провод держит, крепится двумя винтиками к выключателю, значит, это два, выклю... два винта к выключателю, а это пошло уже на статор, два провода. Ну, тут показывать нечего, я сейчас возьму провод, вот такой у меня провод, 
Я уже зачистил контакты. Ну и, собственно, сейчас этот сниму, этот одену. Обязательно, обязательно при замене провода не забыть, перед тем, как прикручивать его к кнопке, продеть через заднюю крышку. То есть через вот эту вот вещь. Иначе потом мы ее не закрутим. Придется заново все разбирать. Ну, старый провод я открутил. Новый провод я беру, вставляю вот сюда два конца, ну и, собственно, зажимаю. Чуть вот. Термоусадочка здесь есть, а здесь просто беленькие провода. Так, ну, собственно, пошел я дальше. Вообще разобрал эту турбинку полностью до, до винтика. То есть вытащил полностью и статор, и кнопки. Абсолютно все здесь повычищал. Значит, ну, хочу провести полную профилактику. Э -э ну и, собственно, для этого все было разобрано. Ну, как все это снималось? Ну, статор держится двумя винтами длинными. Вот, вот они. То есть он закручивается через ну, внутреннюю часть. То есть он вот так вот установлен вовнутрь. И вот сюда вот закручен двумя винтами. Значит, ну статор, вы видите, он весь, как и корпус внутри, в какой-то смазке, в мазуте. То есть я это все хочу хорошо повычищать, поотмывать. Плюс была другая проблема. У меня не фиксировалась кнопка. После разбора выяснилось, что, собственно, вот тут вот, вот если видно, она как бы попадает в такую прорезь, то есть вот это произошла выработка, она ну, как бы чуть-чуть округлилась, и получается кнопка за нее не цеплялась. То есть я взял маленький надфилечек и, собственно, вот здесь все подточил. Теперь все цепляется. Ну, кнопка, собственно, выглядит вот так. Ну, вот видите, вот, вот этот вот шпинек, то есть он попадает в прорезь в корпусе и вот собственно таким образом фиксируется ну и здесь получается выработалось вот если видно я его надфилем чуть-чуть выровнял ну и там надфилем немного выровнял то есть сейчас должно работать нормально кнопка в корпусе ходит через вот такую тягу подпружинена то есть собственно ничего сложного нет когда буду слаживать все буду в обратном порядке уже подробно снимать потому что сейчас телефон севший и я тут кусками если видите все это делаю так ну собственно сейчас буду все вымывать отмывать потом включусь так замена подшипника в редукторе то есть это передняя передняя крышка значит спереди стоит подшипник то есть вал насаживается на подшипник с обратной стороны там втулка медная то есть ну подшипник был куплен новый здесь 600 и подшипник стоит значит я в бензине все здесь хорошо промыл сейчас смажу ну, и буду насаживать вал подшипник здесь фиксируется вот такой прижимной скобой то есть я его вставил в корпус ну и собственно вот так ложится скоба и двумя винтиками зажимается так, значит, вставил я статор. Ну, статор вставляется очень просто, то есть он впихивается сюда два самореза, его зажимают и все. Значит, перед тем, как вставить статор, я установил электрическую часть. Ну, я показывал, из чего она состоит, то есть я уже не стал второй раз снимать. Значит, собираемся в, обратной, в обратном порядке. Значит, перед тем, как установить статор, обязательно нужно установить кнопку. Вот эта вот направляющая рейка с пружиной, она вставляется, и кнопка просто здесь защелкивается. То есть ничего сложного здесь нет, я это уже не стал показывать. То есть если вы помните, у меня до этого кнопка не фиксировалась, спрыгивала, то сейчас все фиксируется. Я здесь надфилем подточил ее. Так, значит, хотел еще обратить внимание, для того, чтобы элементарно дома в кустарных условиях проверить статор 
его можно прозвонить обычным мультиметром. Ну, естественно, полностью мы его не проверим, но хотя бы элементарно для себя, то есть мы определимся. Значит, проверяем мы сопротивление обмоток. Проверяется оно очень просто. Не буду уже вытаскивать. Значит, здесь на кнопке два винта это вход сетевого провода. Ну и, соответственно, два винта это выход на статор. Значит, мы берем по очереди вот этот провод со статора. Вот он один идет, вон там он второй идет. Значит, провод со статора, то есть можно на клемму прямо на кнопку. И вот сюда на щеткодержатель. Это мы прозваниваем одну обмотку, соответственно, берем вторую клемму и на вторую щетку, это мы прозваниваем вторую обмотку. Ну, э, статор считается исправным, если обмотки, сопротивление по обмоткам совпадает. Э, также мы можем каждый из контактов пробить на корпус. Если у нас эти все условия соблюдаются, то статор процентом на 80 можно считать э, хорошим. Ну, я не спорю, существует очень много методик очень много специальных приборов, которые это все проверяют. Ну, элементарно, по кустарному можно это сделать так. Значит, я, соответственно, прозвонил. У меня сопротивление обмоток 1,9 Ом. И там, и там. На массу у меня ничего не бьет. То есть, в принципе, должно все работать. Кнопку я собрал. Вот эту часть я установил. То есть это просто декоративная крышечка, она э, здесь катушки закрывает. То есть здесь ничего такого нет. Э, значит, после того, как мы вот эту часть навесили, мы можем смело закрывать ее крышкой. Крышка просто натягивается. сзади одним винтом она. Все. Здесь у нас все собрано. Значит, идем дальше. Устанавливаем якорь. Ну, якорь я установил новый. Тот, который я протачивал, видео об этом есть у меня на канале, ссылку я дам. То есть сейчас, кстати, заодно проверим, получилось у нас его реанимировать или нет. Значит, вот это тот якорь, который я снял. Ну, если видно, тут все волнами. Искры отсюда шли, как от сварки. Ну и он э, не выдавал мощности. То есть я когда ставил на него круг, прижимал его к э, детали, чтобы резать, турбинка теряла мощность и останавливалась. Э, ну я подозреваю, ну я прозвонил его. То есть прозвонить якорь можно так же, как и статор. Берем наш мультиметр, ставим его на измерение сопротивления и вот так попарно прозваниваем ломили. То есть ну, давайте я покажу. То есть вот Берем вот одну пару рядом стоящих, потом переходим на вторую, на третью и вот так по кругу идем. То есть если у нас сопротивление на ламелях одинаковое, то в принципе короткого замыкания у нас не должно быть. Соответственно потом каждую ламель мы бьем на корпус. Но на корпус оно пробивать тоже не должно. Сопротивление должно быть на всех ламелях одинаковое. Значит подшипник я... Старый убираю, купил подшипник новый. Значит, этот якорь я, наверное, тоже просто тоже, э, наверное, попытаюсь проточить. Ну и посмотрю, возможно, его тоже получится восстановить. Значит, ну пока мы его отлаживаем в сторонку. Так, значит, ну якорь я установил э, в корпус редуктора. Ну тут, опять же, ничего сложного нет. Я здесь менял подшипник, значит, ну просто, грубо говоря, одеваем якорь на подшипник, одеваем на него шестерню со шпонкой и стопорным кольцом все это дело фиксируем. То есть, в принципе, подшипник новый, работает тихенько, нормально. Я его обязательно предварительно помазал. 
Ну, есть у нас вот здесь второй подшипник. Тоже новый, он идет закрытого типа. Есть, ну, я его разбирать уже не стал, но работает нормально. Э, так, значит, что дальше? Э, дальше мы устанавливаем якорь в корпус. Э, не забываем про вот эту вот дистанционную шайбу. Шайбу мы устанавливаем так, чтобы э, снизу охлаждение крыльчатки было. То есть она со всех сторон, получается, э, все закрывает. А вот снизу у нас получается отверстие для обдува, для охлаждения якоря. То есть крыльчатка служит для охлаждения якоря. Так, также была заменена и вот эта втулка. Э, ну, она была более-менее нормальная, но я уже подумал, если менять все, то уже я ее сразу и заменяю. Значит, меняется она очень элементарно, но выковыривать, вы сами понимаете, высверливать это очень проблематично. Я пошел другим путем. Здесь у нас, не помню, ли 8 или 10 миллиметров диаметр. Я взял обычный метчик и просто начал в ней нарезать метчиком резьбу. И метчик, соответственно, когда уперся в корпус, он начал эту втулку выдавливать. То есть я просто его мечком выкрутил. Это у меня заняло абсолютно немного времени. Вставил новую втулочку. В принципе, все должно сейчас хорошо работать. Значит, также при установке якоря в корпус у нас на заднем подшипнике есть вот такая вот резиновая проставка. Значит, эта резиновая проставка служит для центрования, центрования якоря корпусе то есть она ну, эластичная и соответственно одевается вот сюда на подшипник и центрует наш якорь в корпусе чтобы якорь не бил у нас по стартеру ну опять же способов ее устанавливать есть много я устанавливаю ее сначала в корпус устанавливаю ее обычным пинцетом и сейчас аккуратненько без фанатизма мы ее будем всовывать на корпус при установке я мажу подшипники на всякий случай Смазка в этом деле не повредит. Ну и не забыл про вот эту пластиковую шайбу. То есть мы ее устанавливаем аккуратненько в наш корпус. Она должна легенько зайти. Ровненько стать. При установке корпуса в вернее корпуса редуктора в пластиковый корпус мы редуктор можем разворачивать в любую сторону как нам удобно ну, то есть есть люди которые любят вот так держать турбинку а при этом редуктор можно развернуть то есть круг будет вот так стоять ну, мне нравится традиционно поэтому я ничего не меняю то есть все отверстия совпадают они идеально квадратные поэтому сам редуктор можно разворачивать в любую сторону на работоспособность это никак не влияет ну и, собственно, после установки редуктора в корпус мы его завинчиваем. Так, значит, редуктор я зажал. Сильно здесь зажимать его не нужно. Можно сорвать винты. Корпус у нас все-таки пластиковый. Поэтому держится оно нормально, никуда оно не денется. Значит, после того, как мы зажали наш редуктор, я беру обязательно пальцем, проворачиваю наш якорь. То есть все должно быть легенько вращаться, без всяких заеданий, затираний и всего подобного. Значит, после того, как мы это сделали, мы можем устанавливать щетки. Значит, щетки я тоже купил новые. В щетках нужно 
обратить внимание, они имеют как бы вот такое вот уже вытертое посадочное место под якорь. То есть, соответственно, мы знаем, что якорь у нас круглый, поэтому мы вот, вот таким вот круглым сечением, ну, то есть, ну, вы поймете, то есть, когда увидите щетку, поймете, как ее нужно правильно поставить. То есть, ничего сложного тут нет. Так, ну и, соответственно, щеточку закручиваем шайбы. Сильно щетку тоже задавливать не нужно, то есть вот от двумя пальчиками ее зажали и все нормально. Да, она не денется. Таким же образом мы вставляем и вторую нашу щетку. пальчиками все сильно зажимать не нужно ну и опять же проверяем значит после того как мы вставили щетки мы можем включить турбинку в резетку ну и соответственно уже проверить на правильном мы пути или нет вставляем нашу турбинку в резетку Как мы видим, все у нас прекрасно работает. Искр не видно. Раньше искры из вот этой части, они просто как от сворачного аппарата, они отбрызгали сюда. То есть сейчас все работает. Все работает тихо шелестит, то есть, ну, собственно, мы на правильном пути. И людям, которые мне писали в комментариях, кстати, когда я протачивал якорь, мне очень много людей под тем видео писало, что якорь восстановить не получится. То есть, вот вы видите, это тот якорь, который я протачивал, и он работает. То есть, до этого он был отбракован, выброшен, и... И мне удалось его восстановить. Поэтому, в принципе, все реально. Какое-то время он еще поработает. Значит так, когда мы убедились, что мы с вами на правильном пути, что все у нас работает, мы можем приступить к окончательной, к окончательной фазе, это к сборке вот редуктора. Ну, о том, как менять подшипники, я уже рассказывал. Значит, дальше я просто ну, вставил подшипник, насадил на него вал. Вал ставил старый, он хороший, без выработки. Значит, соответственно, вставил шпонку, на шпонку насадил шестерню и законтрагаил все это дело стопорной шайбой. То есть здесь особо нечего показывать. Все просто. Значит, теперь нам нужно набить редуктор э, литулом 24 ну, и соответственно собрать турбинку до конца так значит много литола набивать в нее не нужно э, нам нужно набить где-то одну треть редуктора если набьем больше, то смазка у нас просто будет со всех сторон вылазить. То есть одну третью набиваем, и этого более чем достаточно. Она у нас распределится по редуктору и будет все смазывать. Так, ну мы вот так вот напихали. Вы не смотрите, что она тут под верхом, там внутри пустота, то есть я ее не задавливал. Самый простой способ это вставить наш редуктор, дать ему немножко поработать. Смазка у нас нагреется, распределится по всем углам. Ну и, соответственно, через какое-то время мы его вскроем, посмотрим. Если смазки будет мало, мы немножко добавим. 
То есть, ну, лучше сначала положить меньше, потом добавить, чем э, все это будет со всех дыр потом вылазить. То есть, ну, я же еще раз говорю, здесь там внутри э, корпуса, то есть, она просто сверху так налипла, там внутри пустота, то есть, сейчас редуктор задвинется, вставится и она усядется. То есть, ну и соответственно попадаем валом во втулку легенькими проворачиваемыми проворачиваниями мы зажимаем наш редуктор так, натяжечку и все все проворачиваем вал заеданий никаких нет еще раз включаем проверяем вот как мы видим Смазка начинает вот вылазить с дырок. Ну, ничего, на лишнее выше. На этом, в принципе, сборку турбин можно считать оконченной. Осталось на нее навесить кожух. И все. Но кожух я на нее навешивать не буду. Я ее делал немножко для других целей. Сейчас я вам покажу. Так, значит, есть у меня вот такое приспособление. Когда-то давно я его делал для как раз вот этой турбинки. Но так как турбинка у меня в доме одна и постоянно ну, неудобно пользоваться вот этим надо где-то и почистить поэтому ну, я как бы ее снял сейчас у меня турбинки получилось две я одну сделаю стационарно на вот этом приспособлении то есть ну собственно тут вот такая обрезная машина чтобы вы понимали значит, вот так она выглядит с этой стороны значит все это сделано на подшипниках здесь два подшипника установлено никаких люфтов никаких люфтов здесь нет по определению значит подтягивается она вот пружинкой давайте так покажу то есть установлена вот такая вот пружинка значит ну, сама турбина сюда устанавливается очень просто берется а кстати я ну турбина маленькая здесь 125 круг и было неудобно, он очень быстро стирался. То есть, если режешь какую-то там арматуру, я вообще это делал для э, резки арматуры, когда-то мне нужно было много резать арматурой. Ну, и это очень удобно. Э, значит, здесь круг под 180... Я сделал вот такой, видите, кожух под 180 круг. Вот видно. Это 180 круг. То есть, на эту турбину ставим 180, 150, 125. То есть любой круг, который есть, в зависимости от задач, и она замечательно работает. Э -э ну, давайте я сейчас установлю ее. То есть скрепится она очень просто. Э -э так, ну. Вот такая у нас получилась вещь. То есть, как вы видите, все работает пружина все отжимает ну, крепится она в штатные места самого редуктора с этой стороны это выглядит вот так ну, если кому-то будет интересно как я это делал то изготавливал именно эту саму стойку напишите в комментариях я сниму дополнительное видео об этом Значит, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.